ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലെറ്റസ് അസസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിലുള്ള വിലയിരുത്താം എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിലുള്ള കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസിലെ സെവൻത്ത് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്ക് an electric heater conducts 4 ampere current when 60 volt is applied across its terminal what will be the current if the potential difference is 120 volt question endanu cha malayalam medium karku manasilavan vandi parayana oru 60 volt volt il work cheyyna 60 volt il work cheyumba 4 ampere current il work cheyyna ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫോർ ആംബിയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കറണ്ടും വോൾട്ടേജും പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ആനുപാതികമാണ് ഓംസിലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വി ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് പവർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പവറിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ടിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അയൺ ബോക്സ് അയൺ ബോക്സ് നമ്മൾ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും അതിനകത്തുള്ള ആ റെസിസ്റ്ററിന് വല്ല മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ആ കോയിൽസ് അതേ കോയിൽസ് തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്ററിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഡാറ്റാസ് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് അതിന് നമ്മൾക്ക് വി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക വി വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആംബിയർ വി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് വി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു അതാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഗിവൻ ഡാറ്റാസ് എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതാ നോക്കുക വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം വി ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ ഇതിലെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വി വൺ ഐ വൺ ആർ കൊടുക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ആർ ഈക്വൾ ടു v1 വൺ ബൈ ഐ വൺ ആർ ഈക്വൾ ടു വി വൺ ബൈ ഐ വൺ ഈക്വൾ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം വന്നു ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം അതായത് ആറ് വ ഫിഫ്റ്റീനും വി ടു വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഐ ടു വണ്ടൂടെ എങ്ങനെ കാണാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഐ ടു ഈക്വൽ ടു വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ടു എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് തന്നെ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ്
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം If a bulb is lit after rejoining the parts of broken filament what will uh, what change will be occur in the intensity of light of lamp a uh, let us assess the question by check okay idilu purna ait muluvan ait question koduttilla it is 10th question aanu or filament pottiye or filament inde figure okka thannittu ana filament break aitulla or figure thannittulla or question ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മതി നേരെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് കട്ടായി പോയി നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റീജോയിൻ ചെയ്യും ഫിലമെൻ്റ് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷെ അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ആ ഫിലമെൻ്റിൽ റീജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾബിൻ്റെ പവറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ ബൾബിൽ നിന്ന് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളം മീഡിയംകാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കുറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റാണ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടി നമ്മൾ ഏച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ലെങ്ത്ത് കുറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഈ ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമോ കുറയുമോ ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തി ലെങ്ത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ നേരെ അനുപാതത്തിലും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതത്തിലുമാണ് അതായത് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത്ത് കുറയും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതേപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുന്തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു അതിനുള്ള റീസൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് നേരെ അനുപാതത്തിലാണ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫാക്ടർ അവിടെ ഏതാണ് കറണ്ടാണ് കറണ്ട് കൂടുമോ കുറയുമോ കറണ്ട് എന്തായി കൂടി കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ അപ്പം എന്തുണ്ടാവും കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എവിടെയും പറയുന്നില്ല വോൾട്ടേജിന് മാറ്റം വരുന്ന കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അതായത് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല അപ്പം എന്തുണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കൂടും വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആറിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കറണ്ട് കൂടി കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പവർ കൂടുക കുറയുക നോക്കാം പവർ കൂടുക കുറയാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഗൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഗൈസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മൾ കൂടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പവർ എന്തായിരിക്കും കൂടും ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം കൂടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയാൽ അല്ലെ അത് സമമാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പവർ കൂടുന്നു പവർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ബൾബും ഒരു തൗസൻഡ് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ബൾബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്കറിയാം അതിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി അല്ല വലിയൊരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺസ് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊടുത്തു പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്തുണ്ടാവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആദ്യത്തേക്കാളും ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേത്തേക്കാളും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്ത് കാ